Boomtown Sao Paulo, die bevölkerungsreichste Stadt der Südhalbkugel, der größte industrielle Ballungsraum in Südamerika. Millionen Menschen sind täglich unterwegs durch den Stadtkern, 80 Kilometer von Ost nach West. Und Sao Paulo wächst weiter. Die meisten aber kennen die Stadt nur von oben. Unter der Oberfläche wächst die Armut. Im Grunde genommen äh, wissen die meisten Menschen überhaupt nicht, was so in, äh, im Untergrund San Paulus geschieht und was da alles so ist. Äh, zum Beispiel, wenn man über diese Brücke fährt, würde man niemals denken, dass unter dieser Brücke 450 Menschen leben und schlafen in der Nacht. Äh, man fährt einfach so drüber hinweg. 16 Uhr, Einlass in der Albergue San Francisco. In einem alten Busbahnhof haben die Franziskaner eine Obdachlosenherberge eingerichtet. Wer sich hier registrieren lässt, um einen Schlafplatz zu bekommen, besitzt oft nicht mehr als die Plastiktüte in der Hand. Jeden Tag gibt es ein warmes Abendessen. Für die meisten die erste und vielleicht einzige Mahlzeit des Tages. Jeder fünfte Bewohner von Sao Paulo lebt unter der Armutsgrenze. Das sind rund vier Millionen Menschen, die jeden Tag weniger als einen Euro zum Leben haben. Ein warmes Essen und ein Bett zum Schlafen. Erste Hilfe für Menschen in Not. Aber damit ist es nicht getan. Viele Obdachlose arbeiten tagsüber in den Straßen von Sao Paulo als Müllsammler. Sie ziehen von einem Wohnhaus zum nächsten, um die verwertbaren Stoffe abzuholen. Wir sammeln alle Arten von Recyclingmaterial. Pappe, weißes Papier, alles was noch brauchbar ist, Aluminium und alles Zeug, was aus Plastik ist. Thiago und Geraldo sind ein Team von Rezifran. Das Projekt der Franziskaner unterstützt die Müllsammler in Sao Paulo. Es ist die Arbeit der Ärmsten. Sie verkaufen die Wertstoffe an Recyclingunternehmen, aber wenn sie alleine arbeiten, bekommen sie oft nicht, was ihnen zusteht. Deshalb arbeiten bei diesem Projekt alle mit allen zusammen. So wie Geraudo und Thiago sind bei Rezifran etwa 90 Müllsammler Tag für Tag unterwegs durch den dichten Stadtverkehr. Was sie gesammelt haben, bringen sie später auf den Recyclinghof der Franziskaner. Die Kooperation mit anderen Papiersammlern eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten. Ich verdiene gar nichts. Und dann sitze ich doch wieder nur in der Herberge. Aber hier haben mir viele gesagt, von hier aus kommt man weiter und findet eine gute Arbeit. Viele haben gesagt, dass sie es von hier zum Bus oder Taxifahrer gebracht haben oder Händler. Verschiedene Sachen. Ich selbst wäre gerne Kassierer im Bus. Bis heute habe ich noch nicht viel erreicht. Aber ich komme hierher, weil ich es schaffen will. Mit Unterstützung von Adveniat will das Müllsammlerprojekt helfen, den schwierigen Weg aus der Armut und Ausgrenzung zu bewältigen. Wenn der Mut verlässt, der kann sich vertrauensvoll an Schwester Elsa wenden. Sie ist die Seelsorgerin auf dem Recyclinghof. Aber die Ordensfrau packt auch mit an, denn Seelsorge heißt für sie, die Dinge zuerst mit den Augen der Betroffenen zu sehen. Eine Stadt, die so viel Reichtum hat wie Sao Paulo. Und wir sind hier an diesem Ort. Und ich denke oft so, wenn ich die Leute sehe, die da in diesem Müll herumwühlen. Der Müll ist recycelbar, aber es ist Müll. Für sie lohnt es sich, weil sie ein bisschen Würde für ihr Leben gewinnen können. Aber so wie es ist, ist es eine soziale Ungerechtigkeit, eine sehr große sogar. Denn wir wissen ja, dass diese Stadt eigentlich reich ist. Aber für sie ist das hier ein Mittel, etwas zu verändern. Der Müll ist die Alternative in ihrem Leben. Dieses Projekt ist nicht nur ein soziales Projekt, sondern es ist auch immer ein Projekt der Evangelisierung, der Mission, dass wirklich auch die Botschaft Jesu Christi rüberkommt. Man merkt das einfach auch am Klima, wo einfach auch durch kleine Gesten rüberkommt, Gott ist lebendig auch hier äh, unter uns, unter den Menschen und Gott kommt auch zu uns. Der wöchentliche Gottesdienst in der obdachlosen Herberge der Franziskaner von Sao Paulo ist keine Verpflichtung. Aber wer hierher kommt und mitfeiert, der hat verstanden, dass die Rettung aus der Armut dort beginnt, wo Menschen nicht länger gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und füreinander leben.